നമസ്കാരം ഡോക്ടേഴ്സ് വ്യൂ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് പട്ടം എസ് യു ടിയിലെ ചീഫ് ന്യൂട്രീഷ്യനിസ്റ്റ് പ്രീതി ആർ നായരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് നമസ്കാരം മേഡം ഇന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ കൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകത്ത് പ്രമേഹബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇത് ചികിത്സിച്ച് പൂർണ്ണമായും ഭേദമാക്കാൻ ഒക്കാത്ത ഒരു രോഗമാണ് പക്ഷേ ഫലപ്രദമായി ഈ പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനാകും ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവ് മൂലമോ അല്ലെ ഇൻസുലിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള തകരാറൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടോ ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ പഞ്ചസാര അല്ലെ ഷുഗർ കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം ഇത് അഡൽറ്റിന് വരാം അഡൽറ്റ് ഹുഡ് ഡയബറ്റസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റസ് എന്നും കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റസ് എന്നും പറയാം ഈ ടൈ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവരെ ഇവർക്ക് ഇൻസുലിൻ നേരിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ അഡൽറ്റ് ഹുഡ് ഡയബറ്റസിന് ഈ പ്രായമായുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയബറ്റസിന് ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ അല്ലെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് വ്യായാമം കൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് തന്നെ വ്യായാമം കൊണ്ട് മാറ്റാവുന്നതാണോ ഇതൊക്കെ ഇല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഇത് നമ്മളുടെ മെറ്റബോളിക് ഓൾട്രേഷൻ കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഈ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് മെറ്റബോളിസത്തിന് തകരാറുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാം അതുപോലെ ഈ അഡൽറ്റ് ഹുഡ് ഡയബറ്റസ് ഇപ്പം ഒത്തിരി കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇത് ഇത് വരാനുള്ള റീസൺസ് ഒക്കെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറൽ വൈറൽ രോഗബാധ അതുപോലെ തന്നെ തെറ്റായുള്ള ഭക്ഷണക്രമം ചിട്ടയായ ഒരു ജീവിതചര്യ ഇല്ലാത്തത് ഇതെല്ലാം ഇതിന് റീസൺ ആണ് ഇതുണ്ടാകാനുള്ള ഒരു കാരണമായി തന്നെ പറയാം ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജനറേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതുണ്ടല്ലോ അത് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ മരുന്ന് തന്നെ കഴിക്കേണ്ടി വരും ആദ്യം തൊട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അഡൽറ്റ് ഹുഡ് ഡയബറ്റസ് പ്രായമായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയബറ്റസ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ബ്ലഡ് ഷുഗറിൽ ഉണ്ട് ഉള്ളതെങ്കിൽ എക്സസൈസിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആഹാര ക്രമീകരണത്തിലൂടെയും ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന എന്ന് കുറച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നല്ല കുറച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അവരുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ലെവലിൽ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ വാല്യൂ വേരിയേഷൻ സഡനായിട്ട് ഇമ്പയർഡ് വേരിയേഷൻ ആണ് ഒന്ന് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റം വേരിയേഷൻ പി പി ബി എസ് ലെവൽ വേരിയേഷൻ അതെല്ലാം നമ്മളുടെ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിൽ അവർക്ക് ഇൻസ് മരുന്നിൻ്റെ മരുന്നും എടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഡയറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷനും എക്സസൈസും ആവശ്യമാണ് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രമേഹ രോഗം ഇപ്പോഴത്തെ ഭക്ഷണ രീതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളാണ് ആൾക്കാർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗം അതുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റും ഇപ്പം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളുടെ ഉപയോഗം ഇപ്പോൾ അറിയാം ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ല ഏതൊരു ജനറേഷൻ നമ്മളുടെ എല്ലാവർക്കും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളോട് വലിയ പ്രിയമായിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിലെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വൈകുന്നേരത്തെ ആഹാരമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പൊറോട്ട അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ആഹാരങ്ങളായിരിക്കും എണ്ണയിൽ വറുത്ത ഭക്ഷണം അതിൻ്റെ കൂടെ കാണും അപ്പം ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തിൽ ചേർക്കുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റിനോ കളറിനോ ഒക്കെ ചേർക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റുകൾ അഡിക്റ്റീവ്സുകൾ ഇതെല്ലാം ഈ ശരീരത്തെ എത്ര കണ്ട് ദോഷകരമാകുമെന്നുകൂടെ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇതിലുള്ള പ്രധാനമായും നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൈദയുടെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് മൈദയാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് സംസ്കരിച്ചെടുത്ത ഗോതമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നാരുകൾ തീരെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇത് ശരീരത്ത് ചെല്ലുന്നത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ വേരിയേഷൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകും അത് മാത്രമല്ല സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് പൂരിത കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് ഇതിൽ കൂടുതലാണ് ഇത് ഹാർട്ട് ഡിസീസിലേക്കും പൊണ്ണത്തടിയിലേക്കും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ എത്തും അപ്പം ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഉപയോഗി ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതി പാചകം ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതിനകത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ഇത് ശരീരത്തിൽ ചെന്നാലുള്ള ദോഷഫലം ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് മാത്രമേ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകൾ കഴിക്കാവുള്ളൂ ഈ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ബി പി വരുന്ന പോലെ തന്നെ ഷുഗർ വരുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ടല്ലോ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പിന്നെ ജീവിതം മൊത്തം കാണുമോ അതോ മെഡിസിൻ കഴിച്ചത് മാറ്റാവുന്നതാണോ ഇപ്പം പ്രഗ്നൻസിയിലെ ഡയബറ്റസ് ജസ്റ്റേഷണൽ
കറക്റ്റ് അളവിലുള്ള ഭക്ഷണവും വേണം ഒരു ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഒരു എയ്റ്റി പേഴ്സെൻറ്റ് എൺപത് എൺപത് ശതമാനം പിന്നീട് അത് ലൈഫിൽ അഡൽട്ട് ഹുഡ് സ്റ്റേജിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഡയബറ്റിസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ പ്രമേഹരോഗത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രഭാത ഭക്ഷണമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധം വരുന്നത് ഇപ്പം ഇവരുടെ ഭക്ഷണക്രമം കറക്റ്റ് ചിട്ടയായ രീതിയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് ഇത് പലരും തിരക്ക് കൊണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ല ജോലി ഭാരത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ എന്ന് കൊണ്ടിട്ട് പ്രഭാത ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മെറ്റബോളിസത്തെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് രാവിലെ കഴിക്ക പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്നാൽ ബാക്കി നേരമൊക്കെ വിശപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അമിതമായി ഭക്ഷണം എടുക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഒരു രാവിലത്തെ ആഹാരം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറയുമ്പം ഒരു വൺ തേർഡ് കലോറീസ് പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആ ആഹാരം ഇല്ലാതെ വന്നാൽ ബാക്കി നേരത്തെയൊക്കെ ഉള്ള കലോറിയുടെ തോതിലുള്ള വ്യത്യാസം വരികയും ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ചിട്ടയായ പ്രഭാത ഭക്ഷണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക അത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്ന അരിയാഹാരം കൊണ്ടിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അളവ് നിയന്ത്രിച്ചായിരിക്കണം ഇഡ്ഡലി ദോശ ഇടിയപ്പം അതുപോലെയുള്ളത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പച്ചക്കറികൾ കൂടുതൽ നാരുകളുള്ള പച്ചക്കറികളൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലത് അത് സാമ്പാർ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ കടലക്കറി പ്രോട്ടീൻ ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കടലക്കറി ആകാം അല്ലെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളാകാം ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രോട്ടീനും ശരീരത്തിൽ എത്തുകയും നാരികളൂടെ അതിന് പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭക്ഷണക്രമത്തിലെ ഇടവേളകൾ അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം പലരുടെ ഒരു ഭക്ഷണക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നേരമുള്ള ആഹാരക്രമമാണ് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം അതിന് പകരം പ്രമേഹ രോഗിക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് തവണകളായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം മൂന്ന് നേരം വലിയ ആഹാരത്തിന് പകരം ചെറിയ ചെറിയ ഭക്ഷണങ്ങളായി മെയിൻ ആഹാരം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ലഞ്ച് രാത്രിയിലത്തെ ആഹാരം അതിനിടയിലായി സ്നാക്കുകൾ ഹെൽത്തി സ്നാക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പം രാവിലത്തെ പലഹാരം കഴിഞ്ഞ് ഇടയ്ക്കൊരു ബ്രേക്ക് മിഡ് മോർണിംഗ് ടൈം ഒരു വെജിറ്റബിൾ സാലഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ലഞ്ചിനും ഈവനിങ് സ്നാക്കിനും ഇടയിലായി ഏതെങ്കിലും മുളപ്പിച്ച പയറുവർഗ്ഗങ്ങളോ അല്ലെ ബോയിൽ ചെയ്ത പൾസസോ ചെറുപയർ വേവിച്ചത് കടല വേവിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എഗ് വൈറ്റ് ഓംലെറ്റുകളായിട്ട് എടുക്കാം നട്ട് വെറൈറ്റീസുകൾ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ആൽബൺസ് പോലെയുള്ള നട്ട് വെറൈറ്റീസ് അളവ് നിയന്ത്രിച്ച് ഒരു പത്തെണ്ണം എന്നുള്ള ക്രമത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു സ്നാക്കായിട്ട് ഈവനിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇനി രാത്രിയിലെ ഭക്ഷണവും ഒത്തിരി വൈകരുത് അതൊരു ഏഴര എട്ട് മണിക്ക് കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലത് കിടക്കുന്നതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ സമയം പ്രധാനമാണെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ആറ് തവണകളായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഷുഗർ വാല്യൂ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയേഷൻസ് ഈ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിക് സ്റ്റേജ് ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയും ഏറ്റവും ഷുഗർ കൂടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയും നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നാരടങ്ങിയ ഭക്ഷണം പ്രമേഹ രോഗത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഗുണകര നാരുകൾ കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം തന്നെ ഇവർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നാരുകൾ ഏതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് പലരുടെയും സംശയം ഇപ്പം നമ്മൾ ധാന്യവർഗ്ഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അരിയായാലും പലരുടെയും ഒരു ഡൗട്ടാണ് വെള്ള അരിയാണോ ചുവന്ന അരിയാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഒരു ചുവന്ന അരിയിലാണ് തവിടുകൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് തവിടുകളുള്ള അരി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ചുവന്ന അരി അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവനെയുള്ള ഗോതമ്പ് നാര് മാറ്റാത്ത ഗോതമ്പ് അത് ഗോതമ്പ് മാവും മുഴുവനെ പൊടിച്ചതായിരിക്കണം അതുപോലെ ഓട്സുകളാകാം അതുപോലെ തന്നെ റാഗി ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് തൊലിയോടുകൂടിയുള്ള റാഗി ഇതെല്ലാം നാരുകളുടെ അളവ് നമ്മൾക്ക് എത്തുന്ന ആഹാരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ചെറുപയർ കടല അല്ലെങ്കിൽ മുതിര അതുപോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നാരുകൾ ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് ഇത് മുളപ്പിച്ച് തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി പച്ചക്കറികൾ ഇലക്കറ
ഇതുപോലെയുള്ള സാലഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പക്ഷെ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുമ്പോൾ പലരും പറയും മൊണോട്ടനസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ മടുപ്പുണ്ടാകും അതിനെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് വെറൈറ്റി ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക വേണമെങ്കിൽ എഗ് അത് വെജ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് സാലഡ് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൽഡ് പൾസസ് കൂടെ കടല വേവിച്ചതോ മുതിര വേവിച്ചതോ ആഡ് ചെയ്ത് സാലഡ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ മടുപ്പുണ്ടാകില്ല ഇനി ഫ്രൂട്ട്സും ഫൈബറിൻ്റെ സ്രോതസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് നിയന്ത്രിച്ചു വേണം ഗ്ലൈസിമിക് സൂചകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഗറിനെ കൂട്ടുന്ന കണ്ടൻറ്റ് അതിൽ കുറവുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ആപ്പിള് പേരയ്ക്ക അതുപോലെ പപ്പായ ഒത്തിരി പഴുക്കാത്ത പപ്പായ ലെമൺ വെറൈറ്റീസ് സബർ ജെല്ലി അതുപോലെ കിവി പ്ലം വെറൈറ്റി പിയറ് ഇതൊക്കെ ഇവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ തരം ഓയിൽസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാന്നുള്ളത് ഹെൽത്തി ഓയിൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാവോ ഇപ്പോൾ എണ്ണകൾ ഇപ്പം പലരും ഉപയോഗിക്കുമ്പം സംശയം തോന്നും ഏത് എണ്ണയാണ് ഗുണകരം എന്നുള്ളത് ഒരു എണ്ണകളെ തന്നെ പ്രധാനമായി രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം പൂരിത എണ്ണ എന്നും അപൂരിത എണ്ണ എന്നും പൂരിത എണ്ണ എന്ന് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് ആനിമൽ ഫാറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പം മത്സ്യ എണ്ണകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ഇറച്ചി വർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് റെഡ് മീറ്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഓയിലുകളാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് പക്ഷെ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് വെജിറ്റബിൾ ഒറിജിൻ ആണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് പ്യൂഫ എന്നും മ്യൂഫ എന്നും പ്യൂഫ പോളി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്നുള്ളത് എന്നും മോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്യൂഫ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ സോയാബീൻ ഓയിൽ ജിഞ്ചലി ഓയിൽ ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂഫ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഓയിലുകളാണ് ബദാം ഓയിൽ ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് ഓയിൽ നിലക്കടല എണ്ണ കോൺ ഓയിൽ കനോള ഓയിൽ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത് മ്യൂഫ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഓയിലുകളാണ് അത് ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് നമ്മൾക്ക് അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഏത് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നോ അത് അളവ് നിയന്ത്രിച്ചായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണയുടെ അളവാണ് പ്രധാനം പക്ഷെ കുക്കിംഗ് ഓയിലായി നമ്മളുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മീഡിയം ചെയിൻ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡുകളുണ്ട് അത് ശരീരത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും നിയന്ത്രിച്ചു തന്നെ ആയിരിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മിക്സഡ് ഓയിൽസ് വേറെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തവിടെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൻ്റെയും മിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ചെറിയ അളവ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല പക്ഷെ ഉപയോഗം കൂടാൻ പാടില്ല വറുത്ത ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം കൂടുതലായി എടുക്കുന്നതാണ് വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ കാഴ്ചയിൽ കണ്ടാൽ എണ്ണയുടെ അളവ് തോന്നത്തുമില്ല പക്ഷെ ഓരോ ക്രിസ്പി ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴും ചിപ്സ് വെറൈറ്റീസ് അതുപോലെ ബേക്കറി ഫുഡ്സ് കഴിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിനകത്തുള്ള ഇതിനകത്തുള്ള ഓയിൽ കണ്ടൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്പിനെസ് ആകുന്നത് അതിന് ആ അളവ് എണ്ണ അതിനകത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആണ് ഇത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബേക്കറി ഫുഡ്സ് അല്ലെ എണ്ണയിൽ വറുത്ത ആഹാരങ്ങളുടെ അളവ് എത്രയും കുറച്ച് വെക്കാമോ അത്രയും നല്ലത് ഈ ഇറച്ചി കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വറുത്ത ഇറച്ചികൾ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അതാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രിയം അപ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ശരീരത്തിന് ദോഷമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് പ്രമേഹത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇറച്ചി വർഗ്ഗങ്ങളെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് റെഡ് മീറ്റും വൈറ്റ് മീറ്റും ഉണ്ട് റെഡ് മീറ്റ് ബീഫ് മട്ടൺ അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്ന ഇറച്ചികൾ ഇതിലുള്ള പൂരിത അളവ് നല്ല കൂടുതലാണ് ഇത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തക്കുഴലുകളിൽ കട്ട് രക്തയോട്ടം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും പ്ലേക്കുകൾ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിന് ഇത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിലേക്ക് വരെ എത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പൊണ്ണത്തടി അതുപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ അമിത ഭാരം പ്രമേഹം രക്താതി സമ്മർദ്ദം അതുപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാന ഒരു ഘടകമാണ് റെഡ് മീറ്റ് എന്നാൽ ആ റെഡ് മീറ്റുകൾക്ക് പകരം നമ്മൾക്ക് വൈറ്റ് മീറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ഫിഷ് ഫിഷ് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡിൻ്റെ ഒരു സ്രോതസ് കൂടിയാണ് ആ ഒമേഗ ത്രീ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സുകൾ ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ആണ് മത്തി അയല ചൂര വെറൈറ്റി ഫിഷസ് ഇത് ദിവസേനയുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നെങ്കിൽ പ്രമേഹ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും
കാര്യം അരിയാഹാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ ഒരു എം എല്ലിന് ഒരു ഗ്രാമിന് നാല് കിലോ കലോറി ഊർജമാണുള്ളത് ഈ കലോറിയുടെ തോത് വെച്ച് തന്നെ ഇത് ദോഷകരമാണ് ഇത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് എം എൽ മദ്യം കഴിക്കുന്ന ആൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് കലോറി ഊർജം അവരുടെ ബോഡിയിൽ എത്തും ഒരു പ്രമേഹ രോഗിയെ സംബന്ധിച്ച് മദ്യ ഒരു ദിവസത്തെ ഊർജത്തിൻ്റെ അളവ് തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തൊട്ട് ആയിരത്തി അറുന്നൂറോ കലോറിയെ കാണുകയുള്ളൂ അതിൽ തന്നെ ആയിരത്തി നാനൂറ് കലോറി മദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അതുമാത്രമല്ല മദ്യം നമ്മളുടെ ബോഡിയുടെ പല ഓർഗനെയും അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അത് ഡാമേജ് ആക്കും ഓർഗൻ മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിനെ തന്നെ അത് നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അത്തരം മദ്യപാനം എത്രയും ഒഴിവാക്കി നിർത്താമോ അത്രയും നല്ലത് അതുപോലെ കാർഡിയോ മയോപ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ കാരണമാകും മദ്യ മദ്യപാനം ഇനി പുകവലി പുകയിലയിൽ ഉള്ള നിക്കോട്ടിൻ നിക്കോട്ടിൻ രക്തക്കുഴലുകളിലൊക്കെ വന്ന് അടിഞ്ഞ് പ്ലേക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും രക്തഓട്ട തടസ്സപ്പെടുത്തും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കൊളസ്ട്രോളായ എച്ച് ഡി എല്ലിൻ്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കും ഇത് ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനും ഹൃദയാഘാതത്തിലേക്ക് വരെ എത്തിക്കുന്നതാണ് പുകവലി അതുകൊണ്ട് പ്രധാനമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മദ്യപാനം പുകവലി പോലെയുള്ള നമ്മളുടെ ദുശീലങ്ങൾ എത്രയും ഒഴിവാക്കി നിർത്തുന്നത് ഈ പ്രമേഹ രോഗിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് വ്യായാമം ഏത് അളവ് വരെ പ്രമേഹ രോഗികളെ സഹായിക്കുന്നു നമ്മളുടെ ആഹാരക്രമവും അതുപോലെ തന്നെ ചിട്ടയായ ജീവിതചര്യയും ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരേണ്ടതാണ് വ്യായാമം കൃത്യമായ ഒരു വ്യായാമ ക്രമം തന്നെ വേണം ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും നടക്കുന്നത് നല്ലത് ഇത് നടക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ നടക്കാൻ സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ത്രെഡ് ബില്ലോ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റോ യൂസ് ചെയ്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡാൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം വീട്ടിൽ തന്നെ ചുമ്മാ അവർക്ക് ഉള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ് ചെയ്യാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമങ്ങൾ ഇന്നത് തന്നെ ആകണം എന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് കൃത്യമായ കൃത്യമായി ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വ്യായാമം ചെയ്തത് മൂലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല പ്ലസൻ ഹോർമോൺസ് വാസോപ്രസിൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള നല്ല ഉന്മേഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അത് നമ്മൾക്ക് ഈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ടെൻഷൻ വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടാൻ ഷുഗർ കാര്യം ടെൻഷൻ ഹോർമോണുകൾ അഡ്രിനാലിൻ കോർട്ടിസോൾ ഹോർമോൺ പോലെയുള്ള ഹോർമോണുകൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എളുപ്പം ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ ഏറ്റവും കൂട്ടുന്നതാണ് ഇവരെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എക്സസൈസുകൾ സഹായിക്കും ഇതിപ്പോ ശാരീരികമായിട്ട് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു മാനസിക ആരോഗ്യം അതുപോലെ തന്നെ നശിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രമേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുക അത് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെൻഷൻസ് സ്ട്രെസ് ഉള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോജനി ഹോർമോൺസ് ആണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഗ്ലൂക്കോ ഗ്ലൂക്കോജനി ഹോർമോൺസ് ബ്ലഡ് ഷുഗറിനെ നല്ല അളവിൽ തന്നെ കൂട്ടും അതുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ കുറയ്ക്കാൻ മെഡിറ്റേഷൻ യോഗ എന്നിവ ശീലിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഇത് ഇപ്പം പറഞ്ഞു വന്നാൽ പ്രമേഹ രോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് ഇപ്പം മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നുള്ള ആൾക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചിട്ടയായ ഒരു ഭക്ഷണക്രമം വേണം അതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് സമയത്തിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റിയെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമായിരിക്കണം സമയത്ത് തന്നെ കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ ഇട്ടിട്ട് അത് കഴിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ വ്യായാമം ശീലിക്കുക മാനസിക ആരോഗ്യം വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഉറക്കവും അത്യാവശ്യമാണ്